நம்மளோட ஃபைவ் மினிட் மேக்ஸ் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ் பேப்பர் ஒன் கொஷின் பேட்டர்ன் அண்டு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த இது போல் பல தகவல்கள் வேணும் அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம புதுதாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிற டெலகிராம் குரூப்பில் இது வரைக்கும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு நிறைய எஜுகேஷன் சம்மந்தமான அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் டென்த்து பேப்பர் ஒன் தமிழ் பேப்பர் ஒன் எக்ஸாம் வந்து இப்போ குவாட்டலி எக்ஸாம் வரப்போகுது அது இல்லாமல் மற்ற தேர்வுகளும் அடுத்தடுத்து வரப்போகுது ஸோ எல்லா எக்ஸாம் முடிஞ்ச உடனே நம்ம சேனலில் உடனுக்குடனே வந்து ஆன்சர் கீ வந்து அப்லோட் பண்ணுவோம் ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணோன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டென்த் பேப்பர் ஒன் கொஸ்டின் பேட்டர்ன் அண்டு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எதுக்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் இவ்வளோ நாள் படித்த ப்ரிப்பேர் பண்ணது எல்லாமே அந்த இரண்டரை மணி நேரத்தில் நீங்கள் எப்படி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் வந்து நீங்கள் மார்க் வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்து எக்ஸாம் டைமில் டியூரேஷன் ஆஃப் தி எக்ஸாமில் நீங்கள் டைமை வந்து எப்படி கீப் அப் பண்ணுறீங்க எப்படி வந்து பிரித்து அலாட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் மறக்காமல் டென்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் இது போல் மேலும் தகவல்கள் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் பாருங்கள் சரி இப்போது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூன்னு இருக்குது அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது இதில் உங்களுக்கு நேர மேலாண்மை டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து டைம் வந்து எவ்வளோ நேரம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஆஸ் பர் பப்ளிக் ரூலில் பதினைந்து நிமிடம் ஓகேங்களா 15 minutes plus இரண்டரை மணி நேரம் கொடுக்குறாங்க ஓகேவா இந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொஷின் பேப்பர் ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா வினாத்தாளை படிக்கிறதுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து வினாத்தாளில் படிப்பதற்கு பத்து நிமிஷமும் ஐந்து நிமிடம் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுடைய அந்த அட்டனன்ஸ் சிக்னேச்சர் வருகை பதிவில் வந்து நீங்கள் சைன் போடுறது இதெல்லாம் இருக்குது ஓகேவா அதுக்காக ஐந்து நிமிடம் ஸோ அந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து இந்த டைம் கொடுக்குறாங்க இந்த டைமில் நீங்கள் கொஸ்டின் ஃபுல்லாக வந்து ரீட் பண்ணும் ஓகேங்களா அதாவது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வினா கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்றுலேருந்து நாற்பத்தி நாலு வரைக்கும் வரப்போகுது வினா எண் ஓகேங்களா கொஸ்டின் நம்பர் இந்த நாற்பத்தி நாலு கொஸ்டினும் ஃபுல்லாக வந்து தரவாக நீங்கள் ரீட் பண்ணணும் ரீட் பண்ணி அதுக்காக தான் இந்த பதினைஞ்சு நிமிஷம் தராங்க ரீட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஐடியா வரும் எதெல்லாம் நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் எதெல்லாம் சாய்ஸில் விடலாம் ஈஸியாக வந்திருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வரும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் இந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதை வந்து முறையாக யூஸ் பண்ணுங்கள் வேஸ்ட் பண்ணாமல் லைன் பை லைன் வேர்ட் பை வேர்ட் படிங்க ஓகேங்களா ஏன்னா படிக்கும்போது சில தவறுகளும் நடைபெறும் ஃபஸ்ட் கொஷின் படிப்பீங்க நடுவில் ஏதாவது ஒன்று விட்டுருவீங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்றது புரிஞ்சு படிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்காக தான் அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து தராங்க அதை முறையாக நாற்பத்தி நாலு கொஸ்டினும் நீங்கள் தரவாக ரீட் பண்ணணும் இப்போது கொஸ்டின் பேட்டர்ன் முதல்ல சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் போயிடலாம் கொஸ்டின் பேட்டர்ன் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா நமக்கு தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் பகுதி ஒன்று நான்கு பகுதிகள் இருக்குது சரிங்களா பகுதி இரண்டு பகுதி மூன்று மற்றும் பகுதி நாலு இந்த நான்கு பகுதிகளுக்கு பகுதி ஒன்று வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒன் மார்க் கொஷின் அதில் எத்தனை கேட்குறாங்கன்னா ஃபோர்டீன் ஒன் மார்க்ஸ் கேட்குறாங்க பதினாலு ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் பல உள் தெரிக அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் அதுக்கப்புறம் பகுதி ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க்கு அதிலே பிரிவு ஒன்று பிரிவு ரெண்டுன்னு இருக்குது ஓகேங்களா அதை பற்றி நான் நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தோம்னா டூ மார்க் கொஷின் இதில் வந்து நீங்கள் பத்து டூ மார்க் அட்டன் பண்ணணும் ஸோ பகுதி ரெண்டில் இருபது மதிப்பெண் பகுதி மூணு வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இதிலையும் நீங்கள் பத்து ஃபைவ் மார்க் அட்டன் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஐம்பது மதிப்பெண் அதுக்கப்புறம் பகுதி நாலில் உங்களுக்கு எயிட் மார்க்
பதினாலு ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் எழுத போகிறீங்க பதினாலுமே வந்து பல உள் தெரிகை சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்துக்க தான் வரப்போகுது ஸோ இது வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டு ஃபோர்டீன் வரையும் வரப்போகுது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகுதி ரெண்டில் உங்களுக்கு டூ மார்க் கொஷின் வரப்போகுது இதை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஓகேங்களா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதை வந்து ரெண்டாக உங்களுக்கு வந்து பிரித்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரிவு பிரிவு ஒன்று மற்றும் பிரிவு ரெண்டு ரெண்டு பிரிவு இருக்குது இந்த பிரிவு ஒன்றில் நீங்கள் ஐந்து இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் அட்டன் பண்ணணும் பிரிவு ரெண்டுலேயும் நீங்கள் ஐந்து இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் அட்டன் பண்ணணும் ஓகேங்களா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பிரிவு ஒன்றில் அஞ்சு டூ மார்க் மட்டும்தான் அட்டன் பண்ணணும் பிரிவு ரெண்டுலேயும் ஐந்து டூ மார்க் மட்டும்தான் அட்டன் பண்ணணும் ஸோ பிரிவு ஒன்றில் கொஸ்டின் நம்பர் பதினஞ்சில் இருந்து இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் கேட்பாங்க மொத்தம் வந்து எத்தனை கேட்குறாங்கன்னா ஏழு கொஷின் இதில் நீங்கள் அஞ்சு அட்டன் பண்ணணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா செவன் டூ மார்க்கில் ஃபைவ் மட்டும்தான் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதே போல் பிரிவு ரெண்டுன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி ரெண்டில் இருந்து இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் வரப்போகுது ஓகேங்களா இதுலேயும் வந்து ஏழு டூ மார்க் இருக்குது இதில் அஞ்சு டூ சாரி ஒரு நிமிஷம் ஏழு டூ மார்க் இருக்குது அதில் நீங்கள் அஞ்சு மட்டும்தான் அட்டன் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ பிரிவு ஒன்றில் ஏழு பிரிவு ரெண்டுலேயும் ஏழு இருக்குது அதில் ஐந்து டூ மார்க் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் இதில் இருபத்தி எட்டாவது வினா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி கொஷின் கட்டாய வினா நாங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இருபத்தி எட்டாவது வினா வந்து பார்த்தோம்னா கட்டாய வினா ஓகேவா எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதிலே ஏழு கொஷின் தெரியும் நான் இதில் மூணு கொஷின் அட்டன் பண்ணலாமான்னா அப்படி கிடையாது ஓகேங்களா பிரிவு ஒன்றில் பிரிவு ஒன்று வந்து செய்யுள் பிரிவு ரெண்டு வந்து உரைநடை ஸோ இதில் ஐந்து டூ மார்க் நீங்கள் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணணும் அதே போல் இதுலேயும் நீங்கள் ஐந்து டூ மார்க் அட்டன் பண்ணணும் அதுலேயும் இருபத்தி எட்டாவது வினா கட்டாய வினா கம்பல்சரி வினா அதை சாய்ஸில் விட முடியாது ஓகேவா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பிரிவு ரெண்டில் இது டூ மார்க் கொஷினு அதில் சாரி பகுதி ரெண்டு டூ மார்க்கு அதில் பிரிவு ஒன்று பிரிவு ரெண்டுன்னு ரெண்டு இருக்குது ஸோ பிரிவு ஒன்றில் அஞ்சு டூ மார்க் அட்டன் பண்ணணும் பிரிவு ரெண்டுலேயும் அஞ்சு டூ மார்க் அட்டன் பண்ணணும் அதில் என்னென்ன கொஸ்டின் நம்பர் அப்படின்றத கொடுத்துருக்கேன் இது ஒன் டூ ஃபோர்டீன் வந்து ஒன் மார்க்கு ஃபிஃப்டீன் டூ டுவெண்ட்டி ஒன்று டூ மார்க்கில் அஞ்சு அட்டன் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ டுவெண்ட்டி எயிட்டு டூ மார்க்கில் அஞ்சு அட்டன் பண்ணணும் ஓகேங்களா இதில் ஏழு இதில் ஏழு இருக்கும் ரைட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா பகுதி மூன்று பகுதி மூணுன்னு எடுத்துட்டோம்னா ஃபைவ் மார்க்கு இதில் வந்து பார்த்தோம்னா மூணு பிரிவாக பிரிச்சுருக்காங்க செய்யுள் உரைநடை மொழித்திறன் பயிற்சி ஓகேங்களா ஸோ இதில் பிரிவு ஒன்று பிரிவு ரெண்டு பிரிவு மூணு மூணு பிரிவாக பிரிச்சுருக்காங்க சரிங்களா ஸோ பிரிவு ஒன்று அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னாக்க நமக்கு வந்து ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இதில் கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி ஒன்பதுலேருந்து முப்பத்தி மூணு வரைக்கும் நீங்கள் மூணு ஃபைவ் மார்க் அட்டன் அட்டன் பண்ணணும் மொத்தம் அஞ்சு கேட்குறாங்க அஞ்சில் நீங்கள் மூணு ஃபைவ் மார்க் அட்டன் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதே போல் இதில் முப்பத்தி நாலு பிரிவு ரெண்டு கொஸ்டின் நம்பர் முப்பத்தி நாலுலேருந்து முப்பத்தி எட்டு வரைக்கும் உங்களுக்கு மூணு ஃபைவ் மார்க் அட்டன் பண்ணணும் அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் கொடுத்துட்டு மூணு அட்டன் பண்ணணும் ரெண்டு சாய்ஸு ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தோம்னா அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கணும் அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்க வேண்டும் ஓகேவா ஸோ வந்து நாலு ஃபைவ் மார்க் அட்டன் பண்ணணும் ஸோ இதில் மூணு இதில் ஒரு மூணு ஆறு ஆச்சு இதில் ஒன்று நாலு ஓகேங்களா ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு செய்யுள் உரைநடை இது வந்து மொழித்திறன் பயிற்சி மொழித்திறன் பயிற்சி செய்யுள் மனப்பாட பகுதி எல்லாமே வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பகுதி மூணில் மூணு பிரிவாக பிரிச்சுருக்காங்க பிரிவு ஒன்று பிரிவு ரெண்டு பிரிவு மூணு பிரிவு ஒன்றுன்னு எடுத்துகிட்டோம்னா அது வந்து செய்யுள் வினாயன் இருபத்தி ஒன்பதுலேருந்து முப்பத்தி மூணு வரைக்கும் நீங்கள் மூணு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் அட்டன் பண்ணணும் அஞ்சு கொடுத்துட்டு மூணு அஞ்சு கொடுத்துட்டு நீங்கள் அதில் மூணு அட்டன் பண்ணணும் பிரிவு ரெண்டில் உரைநடை முப்பத்தி நாலுலேருந்து முப்பத்தி எட்டு வரைக்கும் ஐந்து வினா கொடுத்துட்டு அதில் வந்து மூணு நீங்கள் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பிரிவு மூணில் அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடைய நிற்கணும் அதில் வந்து பார்த்தோம்னா மொழித்திறன் பயிற்சி பொறுத்துக்க மொழித்திறன் பயிற்சி மனப்பாட பகுதி எல்லாமே இதில் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ டோட்டலாக வந்து பத்து டூ மார்க் அட்டன் பண்ண போகிறீங்க அந்தந்த பிரிவில் கரெக்டாக தான் அட்டன் பண்ணணும் இதில் அஞ்சு அட்டன் பண்ணிவிட்டு இதில் மூணு அட்டன் பண்ணுறது அப்படியெல்லாம் கூடாது இதில் மூணு இதில் மூணு இதில் நாலு ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பகுதி நாலு இது வ
நாற்பத்தி மூணில் ரெண்டு கொடுத்துட்டு ஒன்று அட்டன் பண்ணணும் நாற்பத்தி நாலுலேயும் ரெண்டு கொடுத்துட்டு ஒன்று அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அல்லது டைப்பில் கேட்பாங்க ஓகேங்களா அல்லது டைப்பில் வரும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா இதில் ஒரு கு நாற்பத்தி ரெண்டில் ரெண்டு கொஷின் கொடுத்துட்டு ஒன்று அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதுலேயும் வந்து அல்லது டைப்பில் தான் வரும் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஸோ இதுதான் வந்து கொஸ்டின் பேட்டர்ன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பப்ளிக் பேட்டர்னில் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க ஸோ இது ஒன் மார்க்கு டூ மார்க்கு ஃபைவ் மார்க் அண்டு எயிட் மார்க் இப்போ வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ பகுதி ஒன்று எடுத்துட்டிங்கன்னா பதினாலு மதிப்பெண் இருக்குது ஓகேங்களா ஃபோர்டீன் மார்க்ஸ் இருக்குது பகுதி ஒன்றில் ஃபோர்டீன் மார்க்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கான நீங்கள் டைம் எடுத்துக்கூடிய நேரம் வந்து எவ்வளோன்னா இருபது நிமிடம் எல்லாமே நிமிஷத்தில் போடுறேன் இருபது நிமிஷம் எடுத்துக்கோங்க பகுதி மூணு சாரி பகுதி ரெண்டில் வந்து பார்த்தோம்னா டூ மார்க் கொஷின் மொத்தம் பத்து அட்டன் பண்ண போகிறீங்க இருபது டூ மார்க்கு இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் முப்பது நிமிஷம் ஓகேங்களா அரை மணி நேரத்தில் நீங்கள் முடிச்சிடணும் அதே போல் பகுதி மூணுன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபைவ் மார்க் கொஷின் அதில் வந்து ஐம்பது மார்க் இருக்குது ஓகேங்களா பத்து ஃபைவ் மார்க் நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ண போகிறீங்க ஸோ ஐம்பது மதிப்பெண் ஐம்பது மதிப்பெண் இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒன் ஹவர் ஒரு மணி நேரம் அதாவது அறுபது நிமிடத்தில் நீங்கள் முடிச்சிடணும் அதே போல் பகுதி நாலு எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் எட்டு மதிப்பெண்கள் ரெண்டு அட்டன் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் மார்க் பதினாறு மதிப்பெண்கள் இருக்குது இதுக்கு ஒரு நீங்கள் ஆஃப் அன் ஹவர் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஒன் மார்க்கு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்குள்ளே முடிக்கலாம் நான் வந்து அதிகமாக கொடுத்துருக்குறேன் இதில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மிச்சப்படுத்தலாம் டூ மார்க் ஃபைவ் மார்க் எயிட் மார்க்லேயும் கொஞ்சம் குறைக்கலாம் மீதி எல்லாம் வந்து கரெக்டாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ நிமிஷங்கள் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ நூற்றி நாற்பது நிமிடம் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு டைமிங் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இரண்டரை மணி நேரம் ஹவர்ஸ் அதை வந்து மினிட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க நூற்றி ஐம்பது நிமிடம் ஓகேங்களா நம்ம நூற்றி நாற்பது நிமிஷத்தில் முடிச்சிட போகிறோம் நான் போட்டிருக்கிறது அதிகபட்ச நேரம் நூற்றி நாற்பது நிமிடம் கரெக்டாக எழுதுனீங்க அப்படின்னா மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நீங்கள் செக் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக எழுதியிருக்கிறோமா ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கு அடிக்கோடி இடுதல் பிழை இல்லாமல் இருக்கிறது முக்கியமான வேர்டு அண்டர்லைன் பண்ணுறது நிறைய ஸ்டிக் பண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா அந்த ஒரே கலர் எதனா யூஸ் பண்ணுங்கள் அது போல் வந்து செக் பண்ணுறது எல்லா கொஷின் அட்டன் பண்ணியிருக்கிறோமா வினா எண் போட்டிருக்கிறோமா ரோம் லெட்டர் நம்பர் ஓகேங்களா பகுதி ஒன்று பகுதி ரெண்டு பகுதி மூணு போட்டிருக்கிறோமா அதில் உட்பிரிவுகள் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ இதெல்லாம் போட்டிருக்கிறோமா வினா எண் அல்லதுன்னா இப்போ நாற்பத்தி மூணுனா அதில் ஆ அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்களா அல்லது ஆ அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்களா அதை நீங்கள் போடணும் அது போல் வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு வந்து பத்து நிமிஷம் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் படி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வந்து உங்களால் வந்து தமிழ் பேப்பர் ஒன்றை வந்து பிளான் பண்ணி கரெக்டாக எழுத முடியும் ஓகேவா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்களோட நண்பர்களுக்கு ஷேர் ப